उसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हम लाइफ इन मक्का को रिव्यू करेंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर लाइफ इन मदीना को देखेंगे इनशाला सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये प्रॉफिट की अर्ली लाइफ का क्वेश्चन है मेन इवेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ अप अपिल फर्स्ट रेबुलेशन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के इवेंट्स आपने बताने हैं अप टू द टाइम ही रिसीव द रेबुलेशन इसमें आंसर के लिए यू विल हैव दीज टॉपिक्स ये इवेंट की एक लिस्ट है विच मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज दीज वर दी इवेंट्स दैट टूक प्लेस ड्यूरिंग प्रॉफिट सल्लाम्स लाइफ आफ्टर ही रिसीव बिफोर ही रिसीव द रेबुलेशन इसमें सबसे पहले हम लोग बर्थ एंड चाइल्डहुड का इवेंट देखते हैं बर्थ एंड चाइल्डहुड के बाद हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीटिंग विद बहिरा का इवेंट उसको देखेंगे After the meeting with Bahira, Harbul Fijar, or sacrilegious wars, then Halful Fazul, or peace treaty, then youth and titles, his marriage, fixing of the black stone, and then the meditation before. receiving the first revelation so these are the events that you should be writing about when you are answering this particular question agar in mein se koi event aapka prepared nahi hai to aaj ki class ke baad you must prepare this event नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है लाइफ इन मक्का से वो इवेंट ऑफ द फर्स्ट रेवल्यूशन रिसीव्ड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम है
Iman. इस जो फर्स्ट रेवल्यूशन का इवेंट है ये पेपर वन के क्वेश्चन टू में भी आता है और क्वेश्चन थ्री में भी आता है एंड एज यू कैन सी दैट यू विल बी राइटिंग अबाउट दीज इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट इन दिस आंसर मेडिटेशन का बताना है डायलॉग विद द एंजल का बताना है टेशन ऑफ द फर्स्ट रेवल्यूशन का बताना है आपने और फिर एंजल एज अंट फिगर रोल ऑफ हजरत खदीजा एंड वर्का बिन नोफुल सो ऑल दीज इवेंट शुड बी रिटर्न वेन यू आर आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन next topic of prophet sallallahu alaihi wasallam's life is stages of early preaching aur ye beta is ka ek question hai prophet started to preach islam this is uh, one of the expected topics actually to uh, first few years mein us stages of preaching ka answer isme aap likhoge isme fatratul wahi wo jo interval tha between the revelations after the first revelation उसका बताना आपने एंड देन यू विल बी राइटिंग अबाउट द थ्री स्टेजेस सीक्रेट प्रीचिंग बनुआशिम एंड ओपन प्रीचिंग एंड विद एवरी स्टेज यू नीड टू नो यू नीड टू राइट द नेम्स ऑफ द पीपल हु एक्सेप्टेड इस्लाम यू नीड टू नो द कोटेशन फॉर आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसके बाद जो टॉपिक है वो माइग्रेशन जो एबेसिनिया का है माइग्रेशन टू अभी सीनिया पे जब भी क्वेश्चन आता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और उसमें आप सबसे पहले तो बैकग्राउंड का बताते हो इस माइग्रेशन के और उसके बाद फर्स्ट ग्रुप की माइग्रेशन फिर आपने वो जो रूमर थी कि मक्कन एक्सेप्टेड इस्लाम यू विल हैव टू राइट अबाउट दैट रूमर देन यू विल टॉक अबाउट दी माइग्रेशन ऑफ द सेकेंड ग्रुप and then the makkan deputation uh, or uh, went to the kura uh, went to najashi to bring these immigrants back so fir aapne hazrat jafar ki speech ka batana hai isme aur wo speech aap apne words mein likh sakte hain ji you may write that speech in your own words but do write it in form of inverted commas and then recitation of surah maryam Remarks of Najashi and failure of Quraysh. He not only returned the gifts given by the Quraysh, but also allowed Muslims to live there for as long as they wished. Failure of Quraysh, or this event ke baad Hazrat Hamza and Hazrat Umar jo hain, they also accepted Islam. Then, bata boycott of Banu Hashim. Ye ek unseen. टॉपिक है और इसका क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम्स में कभी नहीं आया तो जब आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे तो यू विल बी लुकिंग एट बैकग्राउंड ऑफ दिस इवेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ दी बॉयकॉट इट वो आपने देनी है फिर आपने सफरिंग ऑफ बनु हाशिम का बताना है और फिर बताना है हेल्प बाय दी मॉडरेट मकन एंड हकीम बिन हाजिम एंड ऑफ बॉयकॉट का बताना है के हाउ दी बॉयकॉट एंडेड और आफ्टर दैट आपने ईयर ऑफ सौरो का बताना है और ईयर ऑफ सौरो में ये तीन बातें हैं एक ये कि हजरत खदीजा डाइट दूसरा ऑफर ऑफ कॉम्प्रोमाइज बाय द कुरैश और उन्होंने कहा था कि जी ए, ए, आप हमारे आइडल्स की वर्शिप कर लें और हम आपके गॉड की वर्शिप कर लेते हैं एक साल आप ऐसे कर ले एक साल हम ऐसे कर लेते अल्लाह ताला ने इसको रिजेक्ट किया और सूर्य काफिर रिवील्ड और अल्लाह ताला सेट के प्रॉफिट से कहा कि आप इनसे कह दें यू हैव योर रिलीजन एंड आई हैव माय रिलीजन तो भाई आप में और हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा इसके बाद यार विजिट टू ताइफ है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 2019 में भी आया 
इवेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स विजिट टू ताइफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसमें आपने बैकग्राउंड बताना है और इसका विजिट टू ताइफ का बैकग्राउंड इज दैट अबू तालिब की डेथ के बाद अबू लाहब बिकेम द चीफ ऑफ अनुहाशिम तो दिस न्यू सिचुएशन का मीनिंग ये था नाउ द प्रॉफिट हैड नो क्लैन प्रोटेक्शन नो ट्राइबल प्रोटेक्शन सो देर फोर ही डिसाइडेड टू विजिट ताइफ और वहां पे प्रॉफिट ने जो प्रीचिंग की है यार वो प्रीचिंग पहले थ्री चीफ्स को की है और इन तीनों के नेम्स आपको याद होने चाहिए फिर प्रॉफिट प्रीच इस्लाम टू द कॉमन पीपल विच कंटिन्यू फॉर टेन डेज मगर इन टेन डेज में किसी ने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया देन आपने प्रोसिक्यूशन का बताना है कि वेन द चीफ केम टू नो ऑफ दिस दे डेप्यूटेड अ क्राउड ऑफ टीन एजर्स एंड स्लेव टू प्रोसिक्यूट द प्रॉफिट सलम तो वहां पे फिर ही वॉज सवियरली वेड एंड एंजल्स अपियर टू वहां पे वो प्रॉफिट चले गए एक ऑर्चर्ड में और वो ऑर्चर्ड उतबा और शैबा का है और उनके स्लेव का नेम अदर से क्रिश्चन है वो आफ्टर कन्वर्सेशन विद द प्रॉफिट एक्सेप्टेड इस्लाम उतबा और शैबा और एनिमीज ऑफ इस्लाम दे फेल्ट सॉरी फॉर हिम द प्रॉफिट and allowed him to stay in the orchard and send their slave others to the tree of grapes to wahan pe phir uh angels jo hain wo aaye angel jibril with the angel of mountains and offered to destroy the town but the prophet sallallahu alaihi wasallam chose to forgive them and prayed for their guidance so usme ye jo डायलॉग विद दी एंजल्स एंड फॉरगिवनेस है इसमें यार आपको फोर कोटेशन याद होनी चाहिए ऑल ऑफ यू मस्ट नो फोर कोटेशन वेन यू आर आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसके बाद जो इसके बाद बेटा आपने बताना है कि ग्रुप ऑफ जिन्स जो है ऑफर्ड प्रेयर बिहाइंड द प्रॉफिट सल्लाम सो नखला और उसके बाद बेटा फिर हमने बताना है कि वापस अब प्रॉफिट आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ही सेंट जैद बिन हारिस डिफरेंट लीडर्स के पास भेजा और उस टाइम पे नुतम बिन अदी वाज द चीफ ऑफ बनू नोफल ही एक्चुअली promise to give protection to the prophet sallallahu alaihi wasallam and along with his family members he actually went to the kaaba and announced that he was willing to give protection to the prophet sallallahu alaihi wasallam as he gave protection to his own family members so after this event from this event onwards prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam was under the protection of mutim bin adi theek ho gaya ji इसके बाद एक इवेंट है जी और वो ये वो जगह है जहां पे प्रॉफिट ने दुआ मांगी थी और नमाज पढ़ी थी इस जगह का नाम है नखला नखला कहते हैं इस इस इवेंट को इवेंट ऑफ नखला कहते हैं जी 
इसके बाद इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट इवेंट है परसिक्यूशन जिन मक्का का है और परसिक्यूशन जिन मक्का में एक बेटा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ सिर्फ जो परसिक्यूशन फेस की हैं प्रॉफिट पीस भी अपॉन एम और दूसरा परसिक्यूशन का आता है फेस्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्रॉफिट सल्लम की परसिक्यूशन के लिए आप बेसिक आउटलाइन जरा देख लीजिए कि वन प्रॉफिट की परसिक्यूशन पे क्वेश्चन आए तो ये चीजों को जेन में रखना आपने इसमें ओपन प्रीचिंग का बताना है थोड़ा सा पलके प्रीचिंग टू बनो हाशिम का भी थोड़ा सा ऐड कर देना व्हेन ही इनवाइटेड ओन ट्राइब तो एक्सेप्ट हजरत अली नो वन वॉज विलिंग टू बिलीव इन और फिर उसके बाद एनिमीज के नेम रिडिक्यूल मेजिशियन अबुल्लाब्स फैमिली अब तक डॉटर्स वर डिवोर्स्ड और उम्म जमील का क्या रोल है अबूलाब की वाइफ का ये सारा बेटा आपने इसमें बताना है इसके बाद फिजिकल परसिक्यूशन में प्रॉफिट की जो अबू जहाल उतबा और ओल्ड वुमेन का जो इवेंट है फिर दे ट्राई टू ब्राइब हिम बॉयकॉट का बताना है कि हिज फैमिली वर बॉयकॉटेड सो एन इसके बाद बेटा प्रॉफिट की जो ऑफर ऑफ कॉम्प्रोमाइज है उन्होंने कहा था कि यू एक्सेप्ट वर्शिप आर गॉड्स एंड वी विल वर्शिप योर गॉड वो भी बता फिर यार ये फॉलोअर्स की परसिक्यूशन का क्वेश्चन है फॉलोअर्स की परसिक्यूशन में आपने ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये माइंड में होने चाहिए बैकग्राउंड का बताना है ओपन रीचिंग का बताना है और फिर कंपेनियंस के नेम्स एंड स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ Persecutions must be a part of your knowledge. After that, Hazrat Usman was wrapped in palm leaves. वो वाला event जो है by his uncle. ये सारे उनके by name याद होनी चाहिए persecutions. Then आपने ये वाली प्रोसिक्यूशन का भी पता होना चाहिए आपको आर एस बिन अभी हाला जिनरा सुहेब रूमी सुबह बिन अरत दुल्ला बिन मसूद माइग्रेशन टू एबिसनिया का और बॉयकॉट के शॉर्टर वर्जन आएंगे जी शॉर्टर वर्जन ऑफ दीज इवेंट्स शुड बी रिटर्न इसके बाद बेटा इसरावा में राज ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इसका क्वेश्चन है इसरावा में राज का और इसरावा में राज से रिलेटेड दीज आर दी इवेंट्स इंट्रो आ जाएगा वॉशिंग ऑफ आर डिस्क्रिप्शन ऑफ राग इवेंट्स ऑफ जरूसलम 
उसके बाद जी आपने बताना है असेंशन टू हेवन सेवन हेवन सिद्रतुल मुंतहा डिवाइन गिफ्ट्स और सारी डिटेल्स इसमें आपने बतानी है और डिवाइन गिफ्ट्स के बाद आपने हजरत मूसा सजेशन का बताना है और मक्कंस और हजरत अबू बकर के मक्कंस का क्या रिस्पांस था व्हेन प्रॉफिट टोल्ड देम एंड व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ हजरत अबू बकर तो ये सारा बेटा आपने डिटेल्स इसकी बतानी है व्हेन यू आर आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छा जी इसके बाद टॉपिक है प्लेजेस ऑफ अकबा का और इसमें एक मैंने आपको क्वेश्चन अभी वर्कशॉप पे भी करवाया था वो बिल्कुल डिफरेंट था और वो क्वेश्चन आपके मॉक एग्जाम जो मैंने लिया था उसमें भी आया था तो दैट मस्ट बी वेरी वेल नोन टू यू और एक ये वाला क्वेश्चन है सराउंडिंग दी प्लेजेस ऑफ अकबा बेटा इसमें की वर्ड्स जो हैं वो सराउंडिंग है सराउंडिंग मीन्स बिफोर एंड आफ्टर और फिर उसके बाद मेन डिटेल्स इन दैम मीनिंग द डिटेल्स ऑफ दी प्लेजेस should be written as an answer to this question iski outline kya hogi iski outline ye hai ji sorry first three paragraphs is tarah se hain aur uh, uske baad next paragraphs jo hain 4 5 and 6 वो इस तरह से चैप्टर फोर पैराग्राफ फोर एंड फाइव सॉरी इस तरह से होना चाहिए दीज विल बी पैराग्राफ फोर एंड फाइव रिलेटेड टू दी प्लेजेस ऑफ अकबा बेटा प्लेज ऑफ अकबा के टॉपिक में एक बात समझ लें अगर आपको एक्यूरेट नंबर्स नहीं याद तो एग्जामिनर वोट बी विलिंग टू गिव यू मार्क्स फॉर एन ए स्टार बिकॉज देन देर आर मेनी स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग दीज नंबर्स एक्यूरेटली I will request you to please remember the number of pledges, number of people who took part in these pledges. ये सारी details आप तो अच्छे तो उसके बाद जी migration to Medina है ये बहुत दफा question आया है profits journey from Mecca to Medina. ये जरा प्लीज देख लें सेवन पैराग्राफ्स का आंसर होगा इसको जरा देख लें नोट कर लें आज मैंने किसी दोस्त के कहने पे मुझे तो नहीं पता ये कैसे करते हैं लेकिन उसने मुझे गाइड किया कि आप अपने लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड कर दो तो बच्चों के लिए बड़ी आसानी होगी और उस पे आप लाइव आ जाए करो तो उसमें आप बच्चों के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आंसर कर सकते हो तो मैंने उसको कहा अच्छा चलो कर लेते हैं लेकिन अब एक मसला ये है कि उसको पता नहीं कोई सब्सक्राइब पता नहीं बहरअल मैं वो एक लिंक आपसे शेयर कर देता हूँ जो भी इसको करना होता है वो आप देख लेना आपको पता चल जाए मैंने कब अपलोड किया यार जो भी इसकी टेक्निकलिटी है वो आप बेहतर समझते हैं मुझसे तो उस पर मैं ये लेक्चर्स अपने आप अपलोड कर दूंगा आज आप लाइफ इन मक्का को जरा रिवाइज करें तगड़ा सा बहुत अच्छा रिवाइज करना है कल इनशाला हम लाइफ इन मदीना और 
जो मिसलिनियस क्वेश्चन है ना प्रॉफिट की लाइफ के सल्लाम यार वैसे मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ना आप लोगों को करवा दिए थे वर्कशॉप में मॉक एग्जाम में लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने वो नहीं अटेंड की तो मैं आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा भाई मेरे इसका जो भी इसको कहते हैं सब्सक्राइबर कोई एक भी नहीं है ये आज ही चैनल पैदा हुआ है तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता आप यकीन कर लें और किसी ने अगर मुझे मिस गाइड भी किया तो मैं हो जाऊंगा मुकम्मल चांसेस हैं मेरे मिस गाइड होने के तो सिंस आई डू नॉट नो अबाउट दिस तो लेकिन मैंने ये इसलिए किया है कि आप लोग एक्सेस कर लें इजीली भाई मेरे से तो ये नहीं मैनेज होना बड़ी मुश्किल सी बात है लेकिन बहरहाल तो आज से पहले मैंने एक ग्रुप भी बनाया था कुछ पाँच साल पहले किसी ने कहा था फेसबुक पे ग्रुप बना दो मुझे भूल ही गया उसका वो क्या था एक्सेस इन इसका भी मुझे याद नहीं रहेगा लेकिन चलो अगले तीन चार दिन आपको उनके काम आ जाए तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा ये फजूल काम हो लेकिन चलो पता नहीं इसका फायदा मुझे था पर यार मैं इस पे ना अपलोड कर दूंगा आप लोगों को फायदा हो या ना हो ये मुझे नहीं पता इसका ठीक है आई विल अपलोड इट दिस लेक्चर देयर कल इंशाल्लाह हम लाइफ इन मदीना को डिस्कस करेंगे लाइफ इन मक्का जरा प्लीज प्रिपेयर कर लीजिएगा और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अपलोड करता हूँ इस ग्रुप में अभी अल्लाह हाफिज़